நான் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸ்மால் ஸ்கேல்னாக்கி எல்லாம் ஒரு ஸ்லோ லோ பட்ஜெட்டில் பே பேங்கில் லோன் வாங்கி அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் டூ தௌசண்ட் டூவில் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு கோயம்புத்தூர் வந்தேன் கோயம்புத்தூர் வந்து சின்ன சின்ன கம்பெனிகளில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இதே சின்ன சின்ன கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணாலும் நம்மளும் ஸ்மால் ஸ்கேலில் பண்ணலாம் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு மறுபடியும் அப்படியே ஒரு டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து பி அண்ணா யூஸில் எதுவும் கோயம்புத்தூரில் பார்ட் டைமாக பண்ணேன் பண்ணிக்கிட்டே அப்படியே லோ பேங்கில் லோன் போட்டு மிஷின் இது பண்ணேன் சிஎன்சி மிஷின் அதுதான் இந்த மிஷின்னுங்க டோட்டலாக ஒரு முப்பது ரூபா முப்பது லட்ச ரூபா பட்ஜெட் இருந்துச்சு அதில் என்னோடய கை காசெல்லாம் போட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக போட்டுட்டு பேலன்ஸாக லோன் லோன் போட்டேன் அது இருபத்தினாலு லட்ச ரூபா லோனு போட்டிருந்தேன் ஸ்டார்ட் பண்ணது டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஏன்னா ஏழு வருஷம் தான் பேங்கில் லோன் போட்டிருந்தேன் மிஷினுக்கு ஆனால் இன்னும் இப்போ வந்து எட்டு வருஷம் கிராஸ் ஆகிடுச்சு நான் போட்டிருந்த லோன் வந்து இருபத்தினாலு லட்ச ரூபா தான் இதுவரைக்கும் நான் இப்போ கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு லட்ச ரூபாவும் கட்டியாச்சு ஆனால் இன்னும் எனக்கு இருபத்தோரு லட்ச ரூபா லோன் அப்படியே இருக்குது அது வந்து என்னோடய ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளமும் இருக்குது என்னோடய ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நான் பேங்க்குக்கு பே பண்ணலை அதனால் லோன் இறங்கலை ஸோ அது கரெக்டு தான் ஆனால் எதனால் பே பண்ணலை அப்படிங்கிறதுல எனக்கு தொழில் நான் லோன் வாங்கியிருக்கிறது என்னோடய பர்சனல் யூஸுக்கு வேண்டி வாங்கலை நான் தொழிலுக்கு வேண்டி தான் வாங்கியிருக்கிறேன் ஸோ ஃபீல்டு வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஏ ஏற்ற இறக்கமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது ஏற்ற இறக்கனா நான் இறக்கக்கூடிய டைமிங்கில் ரக்ஷஷன் டைமிங் ரக்ஷஷனால் ஃபீல்டு எங்கேயுமே வேலை இல்லை அதுக்கப்புறம் வேலை கொஞ்சம் கிளியராகி வரக்கூடிய டைமில் பவர் ஃபெயிலியூர் பவர் ஃபெயிலியூருங்கிறது ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் பவர் இல்லை அப்படிங்கிற இதில் இருந்துச்சு அந்த இதையுமே பீட் பண்ணி வரதில் எனக்கு லோன் கரெக்டாக கட்ட முடியல அது முடித்து ஒரு டூ இயர்ஸ் கொஞ்சம் ஏன்னா அந்த பவர் ஃபெயிலியூர் டைமில் கோயம்புத்தூரில் இருந்த பெரிய கொஞ்சம் ஜாப் ஆர்டரில் வெளியே கொடுக்கூடிய கம்பெனி எல்லாமே வெளியே நார்த்துக்கு போயிடுச்சு ஸோ மறுபடியும் அந்த பவர் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகி ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆகத்தில் கொஞ்சம் நல்லபடியாக வந்துருந்துச்சு மறுபடியும் இந்த வரத்தில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு நான் ரெண்டு ஒரு மிஷின் லோனில் வாங்கியிருந்தேன் மறுபடியும் இதே தொழிலாக இருக்கனால ஆறு லேபர் வச்சு வேலை செய்யலாம் வேலை செய்துட்டு இருந்தேன் ஆறு லேபர் வச்சு வேலை செய்துட்டு இருந்தேன் நான் மறுபடியும் எனக்கு ஒன் இயருக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜ் ஆகிடுச்சு மேரேஜ் ஆனதில் ஒய்ஃபோட ஜுவல்ஸ் எல்லாமே எடுத்து ஃபைனான்ஸில் வச்சு மறுபடியும் இன்னொரு மிஷின் இறக்குனேன் இன்னொரு மிஷின்னா இதை வச்சு நம்ம ஏதாவது தொழிலில் பிக்கப் ஆகி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இறக்குனேன் நான் இறக்கி ஒரு டூ மந்த்ஸில் ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டு ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரகிள் ஆகிடுச்சு ஸ்ட்ரகிள் மீன்ஸ் வந்து இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆட்டோமொபைல் காம்பவுண்டை நம்பி தான் இறக்கியிருந்தேன் அப்போ இந்த ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டு முடிஞ்சோன்னா இப்போ இந்த மிஷின் வந்து அஞ்சு மாதமாக சும்மா நின்றுருக்குது அது ஜுவல்ஸ் எல்லாம் ஃபைனான்ஸில் வச்சுருந்தேன் அது ஒரு பக்கம் வட்டி போயிட்டு இருக்குது அது கட்டில தொழில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுது அந்த பேங்க் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டாக இருக்கணும் அவங்க கொடுத்த காசு அவங்க கண்ணு முன்னாடியே தான் இருக்குது ஆனால் அந்த தொழில் ரன் ஆக மாட்டேங்க நானும் முடிஞ்ச அளவு ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் இப்போ ஆறு பேர் வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த டைமிங் அப்போ கரெக்டாக கட்டிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆறு பேர்த்துக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாத நிலமையில் ஃபீல்டு வந்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சு ஆறு பேர்த்தையும் ஒவ்வொருத்தங்களாக வேலை விட்டு நிப்பாட்டணும் நிலமை நிப்பாட்டிட்டேன் இப்போ நான் மட்டும் இருந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அதுவும் இந்த பிரச்சனைகள் பேங்குக்காரங்க கொடுக்க ப்ரெஷர்னால என்ன ஆகுது மிஷினை தூக்கி வரக்கூடாது என்னோடய தொழில் போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால நான் காலைல பத்து மணிக்கு வந்தோம்னா நைட்டு ஒரு மூணு நேரம் இருந்து வேலை செய்வேன் ஆனால் என்னோடய ஒன் ஒன் மேன் இதுதான் நான் ஒரு தனியாக உட்காந்து பண்ணுறது தான் ஸோ எனக்கு முடிஞ்ச அளவு பண்ணுறேன் என்னோடய மாத செலவு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல லேபர்ஸ் இருக்கிறதுல எனக்கு ரெண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபா மாத செலவு வந்துடுறேன் லேபர் சம்பளம் ரெண்டு மிஷின் டியூ இதெல்லாம் சேர்த்து ரெண்டு நாள் போகிறோம் இப்போ லேபர் நாங்கள் எல்லாமே கட் பண்ணால் எனக்கு ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் சேவ் ஆகிடுச்சு ஸோ எயிட்டி தௌசண்ட் சேவ் ஆகிறதுனாலும் எனக்கு இப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக்ஸ் வந்து மந்த்லி செலவு இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அப்படி அந்த ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபா நான் வந்து எப்படினாலும் இந்த தொழிலில் எடுத்து நான் கட்டி தான் ஆகணும் ஏன்னா வாடகை கரண்ட்டு பில்லு மிஷின் டியூ ஏன்னா மிஷின் டியூ கட்டணும் அப்படின்னா மிஷின் ஓட்டி தான் ஆகணும் மிஷின் ஓட்டினா கரண்ட் பில்லு வந்து தான் ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்ம அதெல்லாமே எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு லோன் இறங்கின பாடு இல்லை இப்போது ரெண்டு டைம் ரீஷெடியூல் போட்டுட்டேன் பேங்கில் ரெண்டு டைம் ரீஷெடியூல் போட்டாலுமே அவங்க பேங்குக்காரங்க லோன் ஸ்ட்ரகி
வேறு எனக்கு எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இருக்க போல் தெரியலை ஸோ ஸ்மால் ஸ்கேல் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு கவர்மெண்ட் நிறைய சலுகைகள் கொடுக்குது ஆனால் அந்த சலுகைகள் எங்கள் எங்களை மாதிரி சின்ன கம்பெனிகளுக்கு வந்து ரீச் ஆகிறது இல்லை ரீச் ஆகிறதுனா அவங்க ஒரு சலுகை பேங்கில் வந்து சப்சிடிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது ஆனால் நம்ம லோனுக்கு போச்சில் அந்த பேங்குக்காரங்க இந்த மாதிரி சப்சிடி இருக்குங்க நீங்கள் இதையும் இது பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது நமக்கு தெரியும் எந்த சம்மந்தப்பட்ட இடத்துக்கு போகிறோமோ அவங்க அதை பற்றி நமக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கி இதில் இந்த அந்த இது இருக்குது இந்த சப்சிடி இருக்குது இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் எனக்கு யாருமே சொல்லலை ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்கில் லோன் எடுக்கிறதுல இருபத்தி நாலு ரூபாய் எடுத்தேன் ஆனால் இதே வந்து எனக்கு அப்போ சப்சிடி வந்துருந்துச்சுன்னா ஒரு நாலரை லட்சரூபா டவுன் ஆகிருக்கும் அப்போவே எனக்கு பிரச்சனை கொஞ்சம் கீழே வந்துருக்கும் எனக்கு சப்சிடி இருக்க ஆப்ஷன் தெரியாததுனால ஒன் இயர் விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் கேட்டால் ஒன் இயருக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம்னா சப்சிடி கேன்சல் ஆகி இருக்காது அப்படிங்கிற போல் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க நானும் விட்டுட்டேன் ஏன்னா எனக்கு சப்சிடியும் கிடைக்கல ஸோ இது அந்த கைடன்ஸ் வந்து எனக்கு அந்த டைமிங்கில் கரெக்டாக அவங்க பேங்க்லேருந்து சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நான் உடனே அந்த டைமில் நான் சப்சிடி அப்ளை பண்ணியிருப்பேன் என்னென்னா என் கூட லோன் போட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் பக்கம் லோன் போட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் எல்லாருமே தொழில் பண்ண முடியாமல் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க விட்டு போயிட்டாங்க இப்போ மிஷினை ரெக்கவர் பண்ணிட்டாங்க பேங்க்கு சரண்டர் பண்ணுறது அப்படியே எல்லோரும் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இது இல்லாமல் எங்களுக்கு இங்கே தொழிலில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்க்ராப்பு அதில் வர்ற ஸ்க்ராப்பில் தான் எங்களுக்கு அமௌண்ட் வருது இப்போ ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டு விழுந்த ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டு இல்லாதனால அலுமினியம் ஸ்க்ராப் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரேட்டு ரொம்ப கம்மி ரொம்ப கம்மியாக கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கு எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து நாற்பது ரூபாய்க்கு கேட்குறாங்க என்னென்னா ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டு இல்லை இந்த ஸ்க்ராப் போனால் ஆட்டோமொபைல் ஐட்டத்துக்கு தான் நாங்கள் ரீமெல்ட் ஊற்றுவோம் அது இல்லாதனால எங்களுக்கு ஊற்றுக்கு எங்களுக்கு ஸ்க்ராப் போகிறது இல்லை அதனால் நாங்கள் எடுக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்க கியர் கியர் பாக்ஸ் பவர் பவர் பிளான்டோட கியர் பாக்ஸ் ஐட்டம் இது வந்து பெல் பிஹெச்எல் பெல்லோட டெண்டர் இது இவங்க வந்து ஃபவுண்ட்ரிக்காரங்களோட டையப்பில் எனக்கு மிஷினிங் இதுக்கு வந்துருக்குது நான் வந்து மிஷினிங் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் அவங்க பெல்லுக்கு கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு இது இல்லாமல் இன்னொரு லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆட்டோமொபைல்லாம் போட்டிருந்தேன் ஆட்டோமொபைல் யூனிகாஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இண்டோசல் இந்த மாதிரி கம்பெனிகள் தான் ஓட்டியிருந்தேன் ஆனால் அங்கெல்லாம் இப்போ லோடே இல்லை அதனால் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மாதம் ஆச்சு இந்த மிஷின் நின்று இந்த மிஷினு எடுக்கத்தில் எல்லாமே ஜுவல்ஸு அது இதெல்லாம் அட அடகு வச்சு தான் எடுத்தேன் ஆனால் இப்போ அஞ்சு மாதமும் அது எந்த ஒரு ரிட்டர்ன்ஸுமே இல்லாமல் இருக்குது அந்த வச்ச ஜுவல்ஸுக்கு வட்டி நான் தான் கட்டுறேன் எதுலேருந்து கட்டுறேன்னு தெரியல இதை இருந்தால் எடுத்து ஓட்டி ஓட்டி கட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் எல்லாம் அப்படியே ரொட்டேஷன் போட்டுட்டு இருக்கிறோம் ஜிஎஸ்டியில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குங்க சார் ஜிஎஸ்டி வந்து போட்டாலே எங்களை மாதிரி கம்பெனி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னாக்கி நாங்கள் ஜாப் ஒர்க் தான் பண்ணுறோம் இப்போ கம்பெனிக்காரங்க எனக்கு எங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க சார் இந்த கம்பெனிக்காரங்க எனக்கு ஆர்டர் தர்றாங்க இவங்களுக்கு நான் ஜிஎஸ்டி போட்டு தான் நான் பில் பண்ணுறேன் ஆனால் இவங்க எனக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு சப்ளை பண்ணுவாங்க இப்போ அமௌண்ட்டு செட்டில் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் அடுத்த மாதமே ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் கட்டணும் இப்போ டேக்ஸ் அமௌண்ட் கட்டுறதுக்கு என் கையில் பணம் ஏற்கனவே இருக்க நெருக்கடியில் மறுபடியும் கை காசு போட்டால் தான் நான் கட்ட வேண்டியிருக்குது யாருமே பார்த்திங்கனாக்கி இந்த க்ரெடிட் நோட்டு அப்படின்ட்டு யாருமே தர்றதில்ல ஸோ அது கவர்மெண்ட் அதுக்குன்ட்டு ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க க்ரெடிட் நோட் வாங்கி அதை காட்டுங்க அப்படிங்கிற பொருள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அது யாருமே தர்றதில்ல ஸோ இந்த மாதம் வந்துடும் அப்படின்னு நினைப்போம் அடுத்த மாதம் ஆயிரும் மூணு மாதம் ஆகத்தில் அது எனக்கு பெனால்ட்டியில் வந்து ஏறிடுது ஸோ மூணு மாதம் நான் ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் கட்டலை அப்படின்னா பெனால்ட்டியில் வருது ஸோ ஜாப் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அது வந்து பெனா அந்த ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் பண்ணுறது வந்து பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஜிஎஸ்டினால் எங்களுக்கு ஸ்மால் ஸ்கேல் இந்த ஜாப் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனிகள் நிறைய பேர் பாதிச்சிருக்கும் டீமானிட்டேஷன் டைமிங்கில் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு பணம் பணம் நெருக்கடிங்க சார் ஏன்னா பணம் நெருக்கடினா பொருள் வாங்குறதுக்கு ஏதாவது பண்ணுறதுக்குனா சுத்தமாக கிடையாது அப்போ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டைமிங்கில் நிறைய பேருக்கு அந்த ஆப்ஷனும் இல்லை அப்போ இன்னுமே அந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து நாங்கள் இன்னும் மீண்டு வரல டிமான்ஸ்ட்ரேஷன் ப்ராப்ளத்துலேருந்து இன்னுமே அந்த பண நெருக்கடியிலேருந்து மீண்டு வரல காரணம் என்னென்னா நிறைய இடங்களில் பணம் ஸ்ட்ரகிள் பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இப்போ எனக்கு பேமெண்ட்டு கொடுக்குறவங்களே பேமெண்ட் வரல அப்படிங்கிறாங்க கா கேட்டால் இன்னும் பேமெண்ட்டு எங்கேயுமே ஆகலை